புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டரில் நான் ஒரு ஓகே ஒரு பாலை போடுறேன் ஓகே ஸோ வாட்டர் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது ஓகேவா அது ஒரு முக்காவாசி உள்ளே இருக்குது ஓகே ஸோ முக்காவாசி உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா இப்போது இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி இப்படி வந்து ஃப்ளூயிட் இருக்கும் நான் இதை போட்டதுனால என்ன ஆகிடும் இந்த ஃப்ளூ இங்கே இருக்கிற ஃப்ளூயிட்லாம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும் வெளியில் போயிருக்கும் புரியுதா இப்போ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஃப்ளூவிட் இருக்கு நான் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட போடுறேன்னா இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃப்ளூவிட்லாம் என்ன ஆகும் வேற எங்கேயாவது இப்படி சைட்ல போயிருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அங்க அதோட பிளேஸ்ல இருந்து மாறி போயிருக்கும் ஓகேவா டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கும் இது நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்கு இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட போடுறேன்னா இங்க இங்க இருக்கிற ஃப்ளூட் வந்து என்ன ஆகும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுமா ஸோ அதனால இங்க இருந்து கொஞ்சம் ஃப்ளூட் வெளியில வந்துடும் இல்லையா ஸோ The displaced fluid exerts an upward force on the body. Okay, so, the displaced on a fluid is an object that has a force. Okay, so, if you have a hole, I will tell you about the example. If you have a hole, the displaced on a fluid is the same as the same as the displaced on a fluid. If you have a hole, the displaced on a fluid is the same as the same as the same. So, the displaced on a fluid is the same as the force on the body. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அப் த்ரெஸ்ட் ஆர் பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை அ ஃப்ளூட் தட் ஆப்போசிஸ் த வெயிட் ஆஃப் த பாடி ஓகே ஸோ வெயிட் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் எப்பவுமே டவுன்வர்ட்ஸ் தானே இருக்கும் வெயிட்ல வந்து டபிள்யூ இஸ்வல் டு எம்ஜி இல்லையா ஸோ இந்த வெயிட் எப்பவுமே டவுன்வர்ட்ஸா இருக்கும் ஸோ இந்த வெயிட்டை வந்து ஆப்போஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த வெயிட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இந்த அப் த்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்ரெஸ்ட் ஆர் பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபெனாமினன் ஓகேவா இந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பயான்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் ஓகே இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் வென் அ பாடி இஸ் பார்ஷியலி ஆர் ஹோலி இமர்ஜ் இன் அ ஃப்ளூட் இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் அப்வர் த்ரஸ்ட் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூட் displaced by it and its up thrust acts through the center of the gravity of the liquid displaced so idu enna solludha appadina ipo so indha maadhiri or container la or object podra okay va so adu vandu paadi andha thanni kulla irukku okay ivlo dhooram andha thanni irukku okay va so adu paadi andha thanni kulla irukku so idu vandu paadi andha thanni kulla irundhalume illa mulusa andha thanni kullaye irundhalume idhukku vandu or upward force vandu வரும் இல்லையா ஸோ இதுவும் ஒரு அப்ரஸ்டை ஃபீல் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக உள்ளே இருந்தாலும் இல்லை பாதி உள்ளே இருந்தாலும் சரி இதுக்கு ஒரு அப்ரஸ்ட்டு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷனில் ஸோ அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டால் டிஸ்பிளேஸ் ஆன ஃப்ளூட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சே இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் தண்ணிக்குள்ளே போடுறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி வெளியில் போயிடுது ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி வெளில போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த தண்ணி எவ்வளோ வெளியில போயிருக்கோ அது அந்த ஃப்ளூ டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த இந்த அப்ரஸ்ட் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த அப்ரஸ்ட் வந்து அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வழியா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா அதோட வெயிட் இருக்குல்ல ஸோ டபிள்யூ இஸ்வல் டு எம்ஜின்னு சொல்றோம்ல அந்த வெயிட் ஸோ அந்த வெயிட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வழியா தான் இந்த அப்ரஸ்டும் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அரி ஆக்டிமேடிஸ் பிரின்சிபல் என்னது ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பாதி உள்ள இருந்தாலும் இல்லை முழுசா தண்ணிக்குள்ள இருந்தாலுமே அதுல வந்து ஒரு அப்ரஸ்ட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த அப்ரஸ்ட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டால டிஸ்பிளேஸ் ஆன ஃப்ளூயிடோட வெயிட்டுக்கு அந்த அப்ரஸ்ட் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அப்புறம் அந்த அப்ரஸ்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வழியா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே என்ன ஆகுது 
இந்த போட் ஷிப் எல்லாமே மேலதான் வாட்டரோட சர்ஃபேஸ்ல தான் போகும் வி சி த தே ஃப்ளோட் ஸோ அது என்ன ஆகுது ஃப்ளோட் ஆகுது ஃப்ளோட்டேஷன் கேன் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு ரைஸ் அப் டு த அப்பர் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூவேட் ஆர் ஸ்டே ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூவேட் ஸோ ஃப்ளோட்டேஷன்னா அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு பால் இருக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் என்ன ஆகும் தண்ணியில மிதக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பால நான் உள்ள அமுக்குறேன் ஓகே நான் உள்ள அமுக்குனாலும் அது என்ன ஆயிடும் நான் அந்த போர்ஸ் விட்டதுக்கு அப்புறம் அது மேல வந்துடும் மிதக்கும் இப்ப நான் அதை அமுக்குனா மட்டும்தான் அது உள்ள போகும் நான் ஒரு போர்ஸ் கொடுத்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த பால் அப்படியே தண்ணிக்குள்ள போகும் நான் அதை விட்டுட்டேன் அப்படின்னா என்னோட போர்ஸ் இல்ல சோ அந்த போர்ஸ் இல்லாதனால அது மேல வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா நான் போர்ஸ் குடுக்குறேன் இல்லையா சோ நான் போர்ஸ் குடுக்கும் போது அந்த அப்திரஸ் இருக்குல்ல அந்த பயான்ட் போர்ஸ விட நான் அதிகமா போர்ஸ் குடுக்குறேன் ஓகே சோ அந்த பயான் போர்ஸ் விட நான் அதிகமா என் கையால போர்ஸ் குடுக்கும் போது அது உள்ள போகுது இப்ப நான் அதை விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அந்த பயான் போர்ஸ் என்ன ஆயிடும் அந்த ஆப்ஜெக்ட மிதக்க வைக்கும் சோ ஒரு தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரைஸ் ஆகி மேல வருது அவர்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸ்லயே அது ஸ்டே பண்றதா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளோட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் ஓகேவா த லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் அ பாடி வில் ஃப்ளோட் இன் அ லிக்விட் இஃப் த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ்ட் பை த இமர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஈக்வல்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் த பாடி சோ லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் என்ன சொல்லுது இப்போ ஒரு லிக்விட வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போடுறனால ஒரு லிக்விட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டிஸ்பிளேஸ் ஆகுற லிக்விடோட வெயிட் இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த வெயிட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் சோ இதுதான் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் சோ இது வந்து இப்ப புரியாத மாதிரி இருக்கும் இதுல பாருங்க இப்ப அப்ரெஸ்ட் ஆ பயான் போர்ஸ் வந்து வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ்டா சோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன்ல வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ்ட் வந்து வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ளோட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றோமா சோ இப்ப இந்த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு போடலாம் சோ வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு வரும் சோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அதுக்கு அப்ரெஸ்டும் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப அது என்ன ஆகும் மிதக்க தானே செய்யும் ஓகே சோ இந்த இடத்துல இது வந்து வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து அப்ரெஸ்ட் சோ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் முழுகாது ஓகேவா அது மிதக்க தான் செய்யும் ஓகே சோ அதுதான் இந்த லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் சோ இந்த வாட்டி ரீட் பண்ணா நல்லா புரியும் த லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் அ பாடி வில் ஃப்ளோட் இன் அ லிக்விட் இஃப் த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் சோ இஃப் த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் பை த இமர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஈக்வல்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் த பாடி சோ வெயிட் ஆஃப் த பாடிக்கு வந்து அந்த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாடி வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ உடன் ஆப்ஜெக்ட் வேஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேஜி இப்ப த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேஜி அப்படின்றது என்னது அதோட மாஸ் ஓகேவா சோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேஜி நம்மளுக்கு என்ன தேவை வெயிட் தானே தேவை வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டு நம்ம எப்பவுமே ஜி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு இது வந்து அக்யூரேட் வேல்யூ ஓகேவா சோ நம்ம ஆனா நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா இது வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி டென்னு எடுத்துப்பாங்க சோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க டென்னு எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா சோ டென்னு போட்டோம் அப்படின்னா வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் வரும் நியூட்டன் அப்படின்னு வரும் ஓகே வெயிட்டோட யூனிட் என்னது நியூட்டன் ஓகே சோ அந்த உட்டன் ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் நியூட்டன் வரும் ஃப்ளோட்ஸ் இன் அ வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் சோ இந்த உட்டன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த வாட்டர்ல ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா அது அதே அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் சோ இவ்வளவு வெயிட் இருக்க உட்டன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா அது இவ்வளவு வெயிட் அது அதே சேம் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ இதான் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் சோ இப்ப நோட்ல ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ளோட்ஸ் த வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளூட் டிஸ்பிளேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த வால்யூம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இப்ப நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் வெயிட் ஆஃப் த 
இது முழுகி இருக்கு அப்படின்னா சே இது வந்து ஒரு முக்காவாசி முழுகி இருக்கு இல்லையா சோ மேல ஒரு கால்வாசி தான் இருக்கு கீழே ஒரு முக்காவாசி முழுகி இருக்கு சோ இந்த பெர்சன்டேஜ் இது எவ்வளோ சப்மெர்ஜ் ஆயிருக்கு சோ எவ்வளவு இமர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற பெர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டியும் டிவைடட் பை இந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குமா சோ அது இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அந்த பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் மேல இருக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கீழே இருக்கு அப்படின்ற அந்த பெர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இப்போ வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் இது வந்து நம்ம சாலிட்னு வச்சுக்கலாமா சோ டென்சிட்டி ஆஃப் த சாலிட் வந்து கிரேட்டர் தென் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃபுளூவிடா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் யோசிச்சு சொல்லுங்க சோ இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே இதோட டென்சிட்டி வந்து இந்த லிக்விடோட டென்சிட்டியோட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இது என்ன ஆயிடும் சிங்க் ஆயிடும் ஓகேவா சோ இதோட டென்சிட்டி வந்து இதோட அதிகம் சோ இது என்ன ஆயிடும் கீழே போயிட்டு இங்க பாட்டம்ல நின்றோம் சோ சிங்க் ஆயிடும் ஓகேவா அதே இதோட டென்சிட்டி வந்து இதோட டென்சிட்டியோட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அது ஃபுளோட் ஆகும் ஓகே சோ அதே இதோட டென்சிட்டி இதோட ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்பையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபுளோட் தான் ஆகும் எப்படி இப்படி ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லா இமர்ஸ் ஆயிடும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லா இமர்ஸ் ஆனாலும் நம்ம ஃபுளோட் தான் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மேல பாதி இல்ல முக்காசி அப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஃபுளோட் தான் சொல்லுவோம் கீழே பாட்டம்க்கு போனாதான் நம்ம சிங்க்னு சொல்லுவோம் மத்தபடி இதுக்கு மேல நம்ம எங்க இருந்தாலுமே நம்ம அது ஃபுளோட்டிங் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சோ இந்த மாதிரி இதோட இந்த ஃபுளூவிடோட இதோட டென்சிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது சிங்க் ஆயிடும் ஃபுளூவிடோட சாலிடோட டென்சிட்டி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அது ஃபுளோட் ஆகும் அதே இது வந்து எப்படின்னா பார்ஷலி ஓகேவா பார்ஷலா ஃபுளோட் ஆகும் அதே வந்து இதோட டென்சிட்டி இதுக்கும் ஈக்குவலா இருக்குன்னா ஃபுல்லி இமர்ஸ்டா இருக்கும் ஃபுல்லி உள்ள போயிடும் பட் ஆனா அது ஃபுளோட் தான் ஆகும் ஓகே சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் அண்ட் ஐஸ் கியூப் ஆஃப் டென்சிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஃபுளோட்ஸ் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆஃப் டென்சிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் சோ இப்ப வந்து எப்பயுமே நம்ம தண்ணியில ஐஸ் கியூப் போட்டோம்னா ஐஸ் கியூப் மெதக்க தான் செய்யும் ஏன் அப்படின்னா தண்ணியோட டென்சிட்டியை விட அந்த ஐஸ் கியூபோட டென்சிட்டி கம்மி சோ அது என்ன ஆகும் மேல மிதக்கும் ஓகே சோ இது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னா இது ஒன்னு ஓகே கொஞ்சம் தான் டிஃபரன்ஸ் பட் வந்து என்ன ஆகும் இதோட இது கம்மினால அது மிதக்கும் சோ இதோட பெர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் சோ இது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ இது இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி போகும் பிளஸ் ஒரு ஜீரோ வரும் சோ நைன்டி அப்படின்னு வருமா சோ நைன்டி பை ஒன் வந்து நம்மளுக்கு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஓகே சே நம்ம எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டி பெர்சன்டேஜ் உள்ள போயிடும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா கொஞ்சம் மேல இருக்கும் ஒரு நைன் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் மேல இருக்கும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் என்ன ஆயிடும் கீழே முழுகிடும் ஓகேவா அதே வந்து இதே எடுத்து போய் நம்ம சி வாட்டர்ல போடுறோம் சி வாட்டர் டென்சிட்டி வந்து நம்மளுக்கு அதிகம் ஓகேவா சி வாட்டர்ல நம்மளுக்கு சால்ட் இருக்கனால அதோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ ஒன் 3 வரும் ஓகேவா சோ இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சோ இது நம்ம டிவைட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் தான் வருது ஓகேவா அப்பனா என்ன அர்த்தம் அது எவ்வளவு முழுக்கி இருக்கும் அப்படின்னா அப்பயும் ஃபுளோட் தான் ஆகும் பட் வந்து சம்வாட் இப்படி ஓகேவா ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் உள்ள இருக்கும் பட் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு வெளியில இருக்கும் ஓகேவா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் உள்ள இருக்கும் டென் பர்சன்ட் மட்டும் தான் மேல மிதக்கும் அதாவது மேல இருக்கும் அந்த லிக்விட் சர்ஃபேஸோட மேல இருக்கும் ஓகேவா அதே நம்ம சி வாட்டர்ல ஒரு ஐஸ் கியூப் போடும்போது சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் தான் உள்ள இருக்கும் மீதி தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து மேலதான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்